and go. ప్రవేశపెట్టారు అంటే రోడ్డు విస్తరణ తో పాటు బడ్జెట్ సమావేశం కూడా పెట్టారు ఎట్లా అసలు మీకు ఈ రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పటికి తాత్కాలికమైన మున్సిపల్ చైర్మన్ గా మీరు వచ్చారు ఏ ఈ బడ్జెట్ రోడ్డు విస్తరణపై మీకున్న ఆహ్వానం బడ్జెట్ అనేది తాత్కాలికంగా అప్పటికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ తర్వాత పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ గారు మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ కి జరిగిన తర్వాత రిజర్వేషన్ ప్రకారం చైర్మన్ పర్సన్ ని ఎలక్ట్ చేయాలి ఆ సందర్భంలో ముగ్గురు గెలిచారు ముగ్గురు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన తర్వాత ముగ్గురికి కూడా రెండు సంవత్సరాలు ఒకరు రెండు సంవత్సరాలు ఒకరు లాస్ట్ ఇయర్ ఒకరికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి అని ఆ రోజు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ప్రకారం ఆ రోజు మా ఎమ్మెల్యే గారు అయిన ఉమాశంకర్ గణేష్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది అనుకున్న దాని ప్రకారం రెండు సంవత్సరాలు టైం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు చైర్పర్సన్ గా ఉన్న ఆదిలక్ష్మి గారు అతకు ముందు ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే గారు మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఆమె రాజీనామా చేశారు ఆ రాజీనామా తదనంతరం ఈ బడ్జెట్ సమావేశం అనేది రావడం జరిగింది ఆ రాజీనామా చేసిన తర్వాత మరొకరు ఎలక్షన్ ఎలక్ట్ అయ్యి వేరే చైర్పర్సన్ కూర్చొని మధ్య కాలంలో నాకు అవకాశం రావడం జరిగింది ఆ అవకాశం వచ్చిన టైంలోనే బడ్జెట్ సమావేశం కూడా పెట్టవలసిన అవసరత ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు మేము బడ్జెట్ ప్రవేశం పెట్టడం జరిగింది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే అది ఒక రకమైన ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే చైర్పర్సన్ అనేది ఒక రిజర్వ్డ్ మహిళకి కేటాయించడం జరిగింది ఆ రిజర్వ్డ్ మహిళ టైమ్ లో నేను అనుకున్న పరిస్థితుల్లో రావటం ఆ వచ్చిన తర్వాత బడ్జెట్ సమావేశం ప్లస్ రోడ్డు వైండింగ్ కూడా నా చేతుల మీదుగా రెండు ప్రవేశపెట్టడం అనేది ఆ దేవుని నిర్ణయం అనుకోని నేను ఒక రకంగా కొంత మీకు ఈ అవకాశం రావడం మీరు మంత్రి అమర్నాథ్ దోస్తి అమర్నాథ్ అనేది ఫ్రెండ్ అయినా కానీ ఏ రోజు కూడా నియోజకవర్గంలో రిలేషన్ అనేది ఏ రోజు కూడా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో ఎప్పుడు కూడా నేను చూపించలేదు ఏ రోజు కూడా తన నా ఫ్రెండ్ అయినా నా పర్సనల్ గా వస్తుంది తప్ప రాజకీయానికి ఫ్రెండ్షిప్ కి కూడా ఎప్పుడు నేను ముడిపెట్టలేదు ఆ విషయం యొక్క నర్సీపట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసని అనుకుంటున్నాను ఏది వచ్చినా కానీ ఇది ఫ్రెండ్లీగా వస్తారు ఏ రోజు ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు జెండా మోసి ఆయన ఒక స్థానంలో కూర్చోబట్టాల కష్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ వరకు రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా కష్టపడ్డాం ఆయన్ని ఉమాశంకర్ గణేష్ గారికి మా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మా ఫాదర్ నుంచి వాళ్ళ ఫాదర్ ఆ రిలేషన్ అనేది మాకు కంటిన్యూగా ఉంది రెండు వేల పదకొండు ఆయనతో పాటు శర్మల గారి పాదయాత్రలో ఆయన వెంట నడిచాము ఆయన ఏంటంటే ఒక ఎమ్మెల్యే స్థానంలో కూర్చోబెట్టాలని ఒక దృఢ సంకల్పంతో మాకు మాతో పాటు నడిచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా కష్టపడి ఆయన ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టాం ఈ ఈ కాలంలో మేము కొంత ఆస్తులు కానీ లేకపోతే వ్యాపార రీత్యా కూడా కొద్దిగా వెనకబడ్డాం ఆ వెనకబడ్డతనాన్ని గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక మేము అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం రీచ్ అయిన తర్వాత వ్యాపారంలో ఆస్తులు కానీ వ్యవస్థ కానీ రాజకీయంలో సుదీర్ఘమైన రాజకీయాలు చేశారు మీరు సుదీర్ఘ రాజకీయాలు చేయడం కోసం కొంత వెనకబడి ఉన్నారు అనేది బొడ్డిపల్లి ఈ నర్సీపట్ నియోజకవర్గ జనాలు అంటే మీరు ఏమన్నారు ఇప్పుడు జనాలు ఏంటంటే ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు అనుకోవడంలో వాళ్ళ తప్పేమి లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే రాజకీయంలో ఒక ముందడుగు వేసినప్పుడు వ్యాపారంలో కొంత వెనకబడతాం ఎందుకనంటే మనం పెట్టే ప్రతి నిమిషం కూడా రాజకీయం మీద పెట్టడం వల్ల సంపాదన లేకపోతే మంచి వయసులో మేము రాజకీయంలోకి వచ్చాం ఆ వయసులో సంపాదనలో పెడితే అంతే ఎఫర్ట్ పెట్టి వ్యాపార రంగంలో కూడా ముందుకు వెళ్తాం కానీ దాని ఎఫర్ట్ అంతా కూడా మేము రాజకీయంలో పెట్టి ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవడం కోసం ఎక్కువ శ్రమించాం ఆ శ్రమించినప్పుడు మేము రాజకీయంగా ఎక్కువ టైం కేటాయించడం అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే మాకు కమిట్మెంట్ తోటి ఒక రాజకీయ నాయకంగా ఎదగాలి లేకపోతే మా 
నాయకుని ఒక సన్న కూర్చోబెట్టాలి తప్పకుండా అదైతే మా అందరికి కూడా నా చిన్న వయసు నుంచి కూడా మా నాన్నగారు మాట అంటే ఖచ్చితంగా నిలబడే మనిషి అది అందరికీ తెలుసు అందువల్ల ఏంటంటే రాజకీయంగా ఆయన తాలూకా చతురతని మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు దాన్ని కొద్దిగా ఏంటంటే ఆయన తాలూకా నిర్ణయాలు ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా అంటే పాము చదో కర్ర ఏదో అన్న టైప్ లో అప్పుడు నాయకుడిగా ఉన్న అయ్యన పాత్ర గారు చేయడం అది మా నాన్నగారు రుచించకపోవడం ఆయన విభేదించడం బయటకు రావడం ఆ తర్వాత ఏంటంటే రాజకీయంగా ఆయన విభేదించి పూర్తిగా మా తాలూకా ప్రణాళిక రూపొందించుకునే క్రమంలోనే మా నాన్నగారు ఉండేవారు ఆయన ఏ రోజు అయితే మేము అపోజ్ చేసామో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా గుమ్మం తొక్కింది లేదు ఆయన మెట్లు ఎక్కింది లేదు ఏ రోజైనా ఆయన మా ఇంటికి రావాలి తప్ప మేము అక్కడికి వెళ్ళే పని లేదు అనేది మా నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా చెప్పే మాట మాకు చెవులకి ఇప్పటికీ కూడా అంటే యూత్ లో ఒక స్లీప్ ఉంది అసలు ఎలా ఈ దీన్ని సంపాదించారు ఈ ఏంటి ఇప్పుడు మనం మంచి చెయ్యాలని ఒక ఆలోచన ఉన్నాం మన వైపు ఆకర్షితులు ఎవరు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళ అభిమానం మాకు అలా పని చేస్తుందని అనుకుంటాను నేనైతే అది ప్రజలించి నా అన్నగారు ఇమేజ్ కొంతవరకు ఉంటుంది దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ రావడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఒక ఎత్తు ఆ నిలబడే క్రమంలో మనం పది మందికి కూడా మంచి చెయ్యాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి ఆశించకుండా మన తాలూకా ఎఫర్ట్ ని పెట్టాలి ఆ ప్రజల తాలూకా కష్టాలు మన కల్లారా చూసి దాన్ని తాలూకా దీన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు పబ్లిక్ లో ఇమేజ్ అన్నది వచ్చిందని నేనైతే భావిస్తున్నాను ఈ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ పై పూర్తి అవగాహన ఉన్న ఏకైక లేదు ట్యాంక్ అంటే మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికి కూడా మీరు బడ్జెట్ సమావేశంతో పాటు కొంత జనాలకి అపోహలు తొలగించే ప్రయత్నం మొన్న సమావేశం కావచ్చు వ్యాపారస్తుల సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేశారు రేపు అధికారులు కూడా సమావేశం ఏర్పాటు ఎలాంటి ఈ యొక్క ఇన్లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా రోడ్డు విస్తరణ జరుగుతుందా జరగదా ఖచ్చితంగా రోడ్డు విస్తరణ అయితే హండ్రెడ్ కి థౌజండ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా అమలు జరుగుతుందని చెప్పేసి అని ఖచ్చితంగా మేము చెప్తున్నాం ఎందుకంటే మా నాయకుడు ఎంతో కష్టపడి గౌరవ సీఎం గారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి ఇంచుమించు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఈ రోడ్డు విస్తరణ కార్యక్రమం అన్నది అప్పటి నాయకులు పెట్టడం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఏ రోజు దాని మీద ఎంతవరకు ఈ స్టెప్ వరకు తీసుకొచ్చింది అయితే లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఏదో రోడ్డు విస్తరణ చేస్తున్నాం దాని మీద ఏదో లబ్ధి పొందాలని ఆలోచన తప్ప ప్రజలకు ఏదో చేద్దామని ఆలోచించేది ఏ రోజు లేరు ఆ కమిట్మెంట్ తో మా నాయకుడు ఉన్నాడు కాబట్టి తక్కువ టైంలో ఆ రోడ్డు విస్తరణకి సంబంధించిన ఫైల్ ని తీసుకుని వెళ్ళి గౌరవ సీఎం గారు నొప్పించి ఆయన పోయిన రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం డిసెంబర్ ముప్పయో తారీఖున మాకు కొత్త సంవత్సరం బహుమతిగా మాకు రోడ్డు విస్తరణ అనేది ఇవ్వటం మా అందరికీ కూడా కాదు నర్సీపట్ల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దాన్ని మేలు చేసే విధంగానే ఆయన తాలూకా ఆలోచన ఉన్నదని చెప్పేసి ప్రస్ఫుటంగా అందరికీ అర్థమైంది ఆయన ఎంతో కమిట్మెంట్ తో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు పదహారున్నర కోట్లు రోడ్డు విస్తరణకి ఆయన ఆమోదించగలిగి శంకుస్థాపన చేసి ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి తీసుకుని వచ్చి రేపు రానున్న పదిహేను రోజుల్లో నోటీసులు కూడా అందరికి సర్వ్ చేసి రోడ్డు విస్తరణ పనులు స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి అని మేము అందరూ కూడా చాలా ఖచ్చితమైన నిర్ణయంతో ఉన్నాం దాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు పరుస్తామని చెప్పి కూడా అనుకుంటున్నాం అవగాహన సదస్సు పెట్టారు ఇప్పటికే వ్యాపారస్తులతో అవగాహన సదస్సు పెట్టారు రేపు అధికారులతో అవగాహన సదస్సు అంటే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ఎన్బి పోలీస్ మిగతా డిపార్ట్మెంట్ తో సదస్సు ఎప్పుడు పెడతారు అసలు ఇప్పుడు నోటీస్ ఇస్తారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మొన్న ఒకటో తారీఖు నోటీసు ఇవ్వాల్సిన టైం అయితే మాకు ఆల్రెడీ ఆర్డీటీపీ గారు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ప్రజలకి ఏ చిన్న ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండాలి వాళ్ళు ఏంటంటే మేము ఇచ్చే టీడీ టీడీఆర్ బాండ్ లో వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ కూడా మోసపోకూడదు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యం చేసి మనం వాళ్ళని ఒప్పించి నొప్పించకుండా ఒప్పించి ఈ వందడుగుల విస్తరణ కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పేసి మా అధినాయకత్వం మా నాయకత్వం కూడా అందరూ కూడా అనుకుని వీళ్ళందరికీ కూడా టీడీఆర్ బాండ్ల మీద అవగాహన పెట్టి దానిలో మంచి ఏం జరుగుతుంది ప్రతిపక్షాలు చాలా మాటలు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే నగదు బదిలీ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అని ఏంటంటే వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ అనేది కనిపించకూడదు డెవలప్మెంట్ అనేది ఇస్తే వాళ్ళ తాలూకా రాజకీయం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందని ఒక భయంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో రకంగా అడ్డుపులు వేయాలని చెప్పేసి అని వ్యాపారస్తులందరినీ కూడా ఒక భయభ్రాంతులు గురి చేసి లేకపోతే వాళ్ళకి తెలియని అయోమయంలో పెట్టాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ యాక్ట్ అయినా సరే ప్రజలందరికీ ఆమోదంగా ఉండేలాగానే తయారు చే
ఇప్పుడు అందులో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా రాంగ్ రాంగ్ అని అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ రోజు ఎంతవరకు తీసుకొచ్చాం అంటే ఎంతో సక్సెస్ లేకపోతే ఎంతో కమిట్మెంట్ ఉంటే తప్ప ఈ రోజు ఈ స్టెప్ వరకు తీసుకోవాలి జాప్యం చేయడం జరగాల్సిన టైం అంతా జాప్యం జరిగిపోయింది ఎందుకంటే మేము గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సుమారు రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ రోడ్డు వైండింగ్ మీద ఎప్పుడూ దృష్టి పెట్టలేదు సుమారుగా ఒక ఎనిమిది నెలల కింద నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఆయన సీఎం గారిని కలవడం రోజు ఇదే మాటగా ఆయన చెప్పడం ఆయన చెవులో వేసి ఆయన తాలూకా ప్రణాళిక అనేది ఆయన సీఎం గారి ముందు ఉంచడం ఆయన వెంటనే ఓకే చెప్పడం టకటక ఇంచుమించు ఎనిమిది నెలల్లోనే ఎంతవరకు జరిగింది ఇదే ఒక ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కనుక ఇదే పెట్టుంటే ఈ పాటికి వంద అడుగుల రోడ్డు ఎప్పుడో పూర్తి అయిపోయింది శాసనసభలు సీఎం దగ్గర నుంచి ట్యాగల్ గారు కానీ ఇక్కడ లోకల్ ఇంప్లిమెంట్ జరగడంలో కొంచెం జాప్యం జరిగిందంటే ఏమని ఎక్కడ జాప్యం చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎక్కడ కూడా జరగలేదు ఎందుకంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని తర్వాత వెంట వెంటనే మేము కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోడ్డు వైండింగ్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ కొలతలు వేసి తన తాలూకా కొలతలు ఇచ్చేయడానికి ఒక వన్ మంత్ పడింది ఆ వన్ మంత్ తర్వాత ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఆర్డీటీపీ గారు వచ్చి ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా తీసారా లేదా అసలు ఒకటికి నాలుగు సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఇందులో తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసి కరెక్ట్ అయ్యి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో వన్ మంత్ టైం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు అది ఎందుకంటే ఇది పది మందికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం దాన్ని ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క డివియేషన్ కూడా లేకుండా దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చెయ్యాలని ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతి స్టెప్ కూడా ఎక్కడ ఏ అవకాశం ప్రతిపక్షాలు ఇవ్వకుండా ఉండడం కోసం టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా దాన్ని కరెక్ట్ గా వేలో వెళ్ళాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రోజు వంద అడుగులు అనేది ఖచ్చితంగా మేము చేయగలుగుతామని చెప్పి నమ్మకం ఉంది ఎన్ని రోజుల్లో రోడ్డు విస్తరణ నోటీసులు ఇస్తే ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు ఎలాంటి ప్రణాళిక మీ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు రేపు రాబోయే రోజుల అవగాహన సదస్సు కూడా ఇంకోటి పెట్టబోతున్నాం ఏమనంటే ఆర్ఎన్బి పోలీస్ రెవెన్యూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవి అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు గౌరవ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఇంచుమించు రోడ్డు వైనింగ్ లో గతంలో కూడా వర్క్ చేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే సర్వేయర్ గారు ఉన్నారు ఆ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఆయన ఎన్ఏడి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర ఉన్న రోడ్డు వైనింగ్ చేసిన దాంట్లో కూడా ఆయన ఆల్రెడీ దాని సబ్జెక్ట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోడ్డు వైండింగ్ లో ఎంతో కొంత అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది పెద్ద విషయం కూడా కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే పెద్ద గవర్నమెంట్ విశాఖపట్నం లాంటి సిటీలోనే వాళ్ళందరూ వర్క్ చేసి చాలా సింపుల్ గా చాలా తక్కువ టైంలోనే దాన్ని కంప్లీట్ చేసి ఈ రోజు రోడ్డు వేస్తున్నా వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ చేసి ఉన్నారు దానివల్ల ఏంటంటే తక్కువ టైంలోనే వీళ్ళందరూ కూడా ఆ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా రెక్టిఫై చేస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతిపక్ష పార్టీ టీడీపీకి మీరు సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు అనేది ఒక జనంలో మేము సమాధానం చెప్పడం వాళ్ళకి క్వశ్చన్ వేసిన తర్వాత ముందు కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో కూర్చుంటే మా సమాధానం ఏంటనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర మొదలు పెట్టినప్పుడే మేము ఐదు నిమిషాల్లో బయటకు వచ్చేయాలన్న ప్రణాళికతో వచ్చినప్పుడు మేము సమాధానం చెప్పి వాళ్ళు విని ఓపు కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేదన్నది మా తాలూకు ఉద్దేశం మీ దగ్గర కంప్లీట్ గా ఒక మున్సిపల్ సమావేశంలో కూడా ప్రణాళిక లేదని టీడీపీ ఆరోపిస్తుంది టీడీపీ దేనికి ఆరోపించలేదండి ఈ రోజు కూడా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నా ఇప్పుడు రోడ్ ఇంటింటికి కుళాయి వేసిన భాగంలో ప్రతి ఇంటికి కూడా కుళాయిలు అందిస్తామని చెప్పి ఒక ప్రణాళిక అనేది మేము రూపొందించుకున్నాం దానిలో భాగంగా ఒక పైప్ లైన్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే పైప్ లైన్ వేస్తున్నారు దాని గోతులు తీస్తున్నారని చెప్పేసి అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు గోతులు తీయకుండా పైప్ లైన్ ఎలా వేస్తారో ఆ చంద్రబాబు నాయుడికి గ్రాఫిక్ లో చూపించినట్టు వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ మా వాళ్ళకి ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ లో చూపించారు ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు కోరుకోరు వాళ్ళు ఏది చేసినా మేము ఏది చేసినా సరే దాని మీద ఏదో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు టీడీపీ కౌన్సిలర్ లో అసలు అభివృద్ధి చేయట్లేదని రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు వాళ్ళు చేసింది మేము చేస్తున్నాం అనుకున్నది వాళ్ళు అనుకుంటాం తప్ప ఈ రోజు ప్రతి ఇంటికి సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి ప్రతి ఇంటికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం రీసెంట్ గా ఒక వన్ నెల రోజుల కిందట ఐదు వందల నలభై మందికి పెన్షన్లు ఆపేస్తే మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు పై అధికారులతో మాట్లాడి ఏ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నిజంగా ఆ ఉద్దేశమే ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ రోజు మనం జవాబుతారంగా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఎక్కడా క
ప్రతిపాదించడానికైనా దేనికైనా వాళ్ళు నెలకి పెట్టేదే ఒక రెండు గంటల పాటు కౌన్సిల్ సమావేశం రెండు గంటల పాటు కూడా కూర్చోలేని ఓపిక కూడా వాళ్ళకి లేకుండా వచ్చిన ఐదు నిమిషాలని వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ ఎలా తెలిస్తాయి వాళ్ళకి బయట కూర్చొని అరగంట ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ప్రింట్ మీడియాతో మాట్లాడడానికి అరగంట టైం కేటాయిస్తారు కానీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో కూర్చోడానికి పావు గంట సమయం కూడా వాళ్ళకి లేదు ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు వాళ్ళకి చెప్పడానికి వాళ్ళు ప్రజల పక్కన ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారు లేకపోతే ప్రజల పట్ల ఏ విధమైన ఆలోచనతో ఉన్నారో క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది రోడ్డు విస్తరణ ఎప్పుడు మొదలు పెడతారు ప్రజలకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మీరు చైర్ పర్సన్ గా బడ్జెట్ సమావేశాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పుడు ప్రజలకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇప్పుడు నర్సీపట్నం ప్రజలు ప్రజలందరికీ కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామండి రోడ్డు బండింగ్ అనేది దశాబ్ద కాలం నాటి కళ ఆ కళ నెరవేరే టైము ఈరోజు మన ముందు ఆవిష్కృతమై ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజలు కావచ్చు వ్యాపారస్తులు కావచ్చు భవన యజమానులు కావచ్చు మీరందరూ కూడా ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ వంద అడుగుల రోడ్డు విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని మీ అందరూ మంచి సహకారంతో అందించి మన నర్సీపట్నం అభివృద్ధిలో మీరందరూ కూడా పాలు పంచుకుంటారని కోరుకుంటున్నాము అదే బాండ్స్ ఎవరైతే ఆఫీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తారా ఇవ్వరా అసలు వాళ్ళకి ఏ ఏ రకమైన ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ని ఆక్యుపై చేసి ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఎటువంటి టీడీఆర్ బాండ్లు జారీ చేయడానికి అథారిటీ లేదు ఎందుకనంటే ఒకవేళ టీడీఆర్ బాండ్ గవర్నమెంట్ పౌరంబోక్ స్థానంలో ఆక్రమించి చేశారంటే వాళ్ళు చేసిన తప్పుని మేము ఒప్పుకుంటున్నట్టే కాబట్టి గవర్నమెంట్ సైడ్ లో ఇప్పటి వరకు ఆక్యుపేషన్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి టీడీఆర్ బాండ్లు అనేవి ఇవ్వటం అనేది జరగదు ఒక్క కేవలం జిరాయితీ ల్యాండ్స్ వాళ్ళ సొంతంగా ఏదైనా డాక్యుమెంట్ రూపంలో వాళ్ళకి ఏదైతే అథారిటీ ఉందో ఆ ఎంత మేర ల్యాండ్ అయితే మేము ఎక్విజేషన్ చేసుకున్నామో దానికి మాత్రమే మనం టీడీఆర్ బాండ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అది కాదు పోలీస్ వ్యవస్థ రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కొన్ని ఈ రోడ్డు విస్తరణలో కొంచెం వచ్చే సమస్యలు ఉన్నాయి అయితే అవి ఎక్కడ పెట్టాలి ఎలా చేయాలి అనేది ఒక సమస్య ఉంది కదా దానికి ప్రజలకు మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ డి మనకి మెయిన్ గా వంద అడుగుల రోడ్డు విస్తరణ కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటిగా మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందంటే ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ముందుగా మేము ఫేస్ చేసే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దాన్ని ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డిఈ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఏడిఈ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఏంటంటే గతంలో చాలా మటుకు మొన్న సీఎం మీటింగ్ కూడా చాలా తక్కువ టైంలోనే ఒక ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో మొత్తం టోటల్ ఎంటైర్ టీమ్ ని మొత్తం తీసుకుని వచ్చి చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేశారు చిన్న చిన్న మిస్టే ఏమన్నా ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించిన అలాగే ఇలాంటి పెద్ద విస్తరణ మంచి టైం ఉంది వాళ్ళకి మంచి మ్యాన్ పవర్ కూడా ఉంది ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళకి వితిన్ ది టైమ్ లోనే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్స్ కి సంబంధించిన లైన్లు అన్నీ కూడా తొందరగానే వాళ్ళు క్లియర్ చేసి వెంట వెంటనే పోల్స్ షిఫ్ట్ చేయడం వెంటనే కొత్త పోల్స్ వేయడం వెంటనే కొత్త లైన్ లాగడం అన్ని కూడా డైలీ రొటేషన్ లోనే అన్ని చాలా తొందరగానే క్లియర్ చేస్తామని చెప్పిన ఆల్రెడీ గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఆయన తాలూకా ప్రణాళిక అనేది చెప్పడం జరిగింది మేమేంటంటే ఇప్పుడు మన అందరికీ దూరం నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి అది ఎలా చేస్తారని ఒక అపోహ అయితే భ్రమంలో ఉండొచ్చు కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఏడీఈ డిఈ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా సింపుల్ అంటే ప్రతి దానికి కూడా ఒక మెథడాలజీ ఉంటుంది దాన్ని సింపుల్ గా ఫాలో అయితే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే చాలా సింపుల్ గానే సాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇందులో మనం భయపడాల్సింది అయితే ఏం లేదు ప్రతి ఒక్క యజమానికి కూడా విత్ ఇన్ ది టైమ్ హవర్స్ లోనే మాక్సిమం ఒక ఫోర్ షిఫ్టింగ్ చేసి ఉంటే రెండు మూడు గంటలోనే మళ్ళీ వాళ్ళకి కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళిక అనేది రూపొందించడం జరిగింది టీడీఎస్ బాండ్స్ ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంది తొమ్మిది మంది కోర్టు కిలర్ ఎలాంటి జాప్యం జరగడం వల్ల టీడీఎస్ బాండ్ ఉపయోగం ఏంటి అసలు చాలా మంది తొమ్మిది మంది పుట్టే హైకోర్టు ఆశ్రయించారు మున్సిపల్ శాఖ నుంచి మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ గా మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు గత పాలకులు చేసిన కొన్ని తప్పిదాలను వలన ఏదో ఒక చిన్న పేపర్ మొక్కం పట్టుకొని ఒకటి పేపర్ లో ఇచ్చిన నోటు పేపర్ లో ఇచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకపోతే పేపర్ లో ఇచ్చిన చిన్న ఆర్టికల్ ను తీసుకునే వాళ్ళు కోర్టు కెళ్ళు ఎప్పుడు రెండు వేల పదిహేను కార్యక్రమం జరిగింది సరే దీని మీద ఏమైనా ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా అప్పటి తాలూకా పాలకపక్షం కావచ్చు అప్పుడు కావాలి అధికారులు కానీ ఏమైనా ఇచ్చారేమో అని చెప్పేసి ప్రతి మా గౌరవ కమిషనర్ గారి ప్రతి ఒక్క పేపర్ ని కూడా దాన్ని కూలంకుషంగా చూశారు కానీ ఎక్కడ ఏ విధమైన ఆధారం కూడా వాళ్ళ కోర్టుకి వెళ్ళడానికి మున్సిపాలిటీ తరఫున కానీ అప్పుడు పాలకపక్షం తరఫు నుంచి కానీ 
పేపర్ ఎవిడెన్స్ కూడా లేవు అని చెప్పేసి కోర్టుకి ప్రొడ్యూస్ చేశారు వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్తారంటే వాళ్ళ హక్కు వాళ్ళ హక్కు ప్రకారం అయినా వాళ్ళకు ఉన్న దీని ప్రకారం కోర్టుకి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ చెల్లుబాటు అవ్వలేదు ఆ వెళ్ళిన తొమ్మిది మంది కాదు పదకొండు మంది వెళ్ళారు పదకొండు మంది కూడా కోర్టు అనేది డిస్పోజ్ చేసింది దాని తాలూకా ఇది కూడా ఎవరు ప్రతి యజమానికి కూడా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అదే కాపీని గౌరవ కమిషనర్ వారికి కూడా అందజేయడం జరిగింది గౌరవ శాసనసభ్యులు అండర్ ఫిట్ రోడ్డు నిర్మాణం చేయడం కోసం ఒక కంకణ కట్టుకోవాలి మీరు దానికి ఏమంటారు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు నిజంగా నర్సీపట్నానికి ఉమాశంకర్ గణేష్ గారు కానీ ఒక ఆనిముచ్చిన అంటారు ఎందుకంటే ఒక్క రోడ్డు వేస్తున్న కాదు ఎంతో గత నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కోస్తా టైగర్ అని చెప్పబడే కొంతమంది నాయకులు ఒక మెడికల్ కాలేజీ సాధించడానికి లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు నాకంటే జూనియర్ అని చెప్పేసి ప్రగల్బల్ పలికి అయ్యన పత్రి గారు అవ్వచ్చు సోకాల్ లీడర్స్ ఎవరైనా కానీ సాధించలేనిది తక్కువ టైంలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఇంటింటికి వాటర్ కొలాయి కానీ ఇప్పుడు జరగబోతున్న నలభై వంద అడుగుల రోడ్డు వేస్తున్న కానీ నలభై అడుగుల రోడ్డు వేస్తున్న కానీ చాలా తక్కువ టైంలో ఆయన సాధించారు ఎందుకంటే ఇంటింటి కొలాయి సరిగా నిర్మాణం జరగదు ఎక్కడ వరకు చేస్తున్నారు ఇదంతా కూడా మున్సిపాలిటీ అండర్ లోనే జరుగుతుందండి మీరు అందరూ గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ ఒక్క అంశం అయినా సరే మున్సిపాలిటీకి తెలియకుండా ఏది జరగదు ఒక దగ్గర డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు పూర్తి అవ్వాలి పూర్తి అయిన తర్వాత ఇంటింటికి కొలాయి తాలూకు వాటర్ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీరు గోర్చు పోర్చలేకపోతే అది మా తప్పు అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా అండర్ ప్రాసెస్ లోనే ఉంది ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు గొయ్యి తీస్తాం పిల్లర్స్ వేయడానికి అయ్యో గొయ్యి గొయ్యలు తీస్తాన బాధపడితే పిల్లర్ ఎలా కట్టగలం మున్సిపల్ శాఖలో ఈ ప్లాన్ అప్రూవల్ కొంత అపోహ అయితే నర్సీపట్నంలో ఎలాంటి అనుమతి లేకపోయినా వైసీపీ కొన్ని సందాల్లో కొన్ని నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి అంటే ఒక మీ చైర్పర్సన్ గా మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పెట్టిన కొత్త రూల్ ప్రకారం అయితే ముప్పై మూడు అడుగుల నేను చెప్పేది అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు కొత్తగా గవర్నమెంట్ పెట్టిన రూల్ ప్రకారం అయితే ముప్పై మూడు అడుగులు రోడ్డు కంపల్సరీగా ఉండాలని చెప్పేసి రిజిస్ట్రేషన్ టైమ్ లోనే పెట్టడం జరిగింది సో అక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఏమి జరగవు మీరు అంటున్నట్టు చిన్న చిన్న ఎక్కడ అనుమతి లేనకుండా ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారని చెప్పేసి అని మీ వరకు వచ్చింది మా వరకు కూడా వచ్చింది కానీ దానిలో జరిగిన ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఇవి మూడు పంచాయతీలు కలిపి ఒక మున్సిపాలిటీగా ఆవిష్కృతమైంది అది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు మధ్యలో ఎందుకనంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఉన్నది కూడా పంచాయతీ టైంలో చిన్న రోడ్లు అది తొమ్మిది అడుగుల రోడ్లు పన్నెండు అడుగుల రోడ్లు ఇప్పుడు ఆ పన్నెండు అడుగులు తొమ్మిది అడుగుల రోడ్లో నీకు ఇప్పుడు ఉన్న రూల్స్ ప్రకారమే ఫాలో అయితే అక్కడ ముప్పై మూడు అడుగుల రోడ్డు ఉండాలి కానీ అక్కడ తొమ్మిది అడుగుల రోడ్డు మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే మున్సిపాలిటీలో పర్మిషన్ ఉండవు అలాగా అని చెప్పేసి నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడున్న చట్ట ప్రకారం లేకపోతే ఇప్పుడున్న రూల్స్ ప్రకారం అక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు అలాంటి దగ్గర ఒక్కొక్కసారి కమిషనర్ గారు లేకపోతే అక్కడ గౌరవ మున్సిపాలిటీ కూడా తప్పని పరిస్థితుల్లో ఓకే చేయాల్సి వస్తుంది సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేకుండా ధనికులకే ఈ పాలసీని వర్తిస్తుందని ప్రధాన ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ ఎప్రూవల్ మీద ప్రధమైన ఆరోపణ ఉంది అలాంటిది ఏమని ఎందుకంటే పేదలు అనేసరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తాం దానికి ప్లాన్ అప్రూవల్ ఏం అవసరం లేదు ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ పేదోడు అన్న వాడు ఇల్లు కట్టుకునే స్తోమతను బట్టి ఒకవేళ ఒకొక్కడు సెంట్లో ఇల్లు కట్టుకుంటాడు ఒక్కొక్క ఐదు సెంట్లో ఇల్లు కట్టుకుంటాడు ఐదు సెంట్లో ఇల్లు కట్టుకున్నవాడు పన్నెండు పిల్లర్స్ ఉండాలి పన్నెండు పిల్లర్స్ పెట్టుకున్నాడు అంటే ఆడు ఎవరు ప్రాపర్టీ లైన్ లో ఉన్నవాడు అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే ఆ సంపాదన పరంగా ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే సుమారు ఇప్పుడు ఉన్న దీని ప్రకారం ఒక యాభై లక్షలు అయితేనే తప్ప ఒక ఇల్లు పూర్తాలన్న పరిస్థితిలో కొంతమంది లోన్లు పెట్టుకుంటారు లోన్లు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన వీళ్ళందరూ కూడా ధనికులు అయిపోతారని కాదు నేను ఇక్కడ అడిగేది మీకు ధనికులకు ఒక రూల్ సామాన్యులకు ఒక రూల్స్ అందరికీ కూడా సమానమే ఇందులో ఏ ఒక్కరు కూడా డివియేట్ చేయడానికి లేదు కాకపోతే ఫాలో అవడంలో మీరు అన్నట్టుగా ఫాలో అవడంలో ధనికా పేద అన్నది ఉంటుంది మీరు కానీ రూల్స్ అయితే అందరికీ ఒకటే ధనవంతుడు రూల్ ఒక్కొక్కసారి బ్రేక్ చేస్తాడు పేదడు అనేది రూల్ వల్ల నష్టపోతాడు మీరు సామాన్య జనాలని చెప్తున్నారు సందేశం ఏ రకంగా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గా ప్రజలకు ఏం సందేశం ఇప్పుడు ఈ స్థానంలో కూర్చున్న ఎవరన్నా సరే ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలి వాళ్ళ తల జీవన పరిణామాలు అన్ని కూడా మారాలి ఒక మంచి అభివృద్ధిలో ఉండాలనే కోరుకుంటారు అలాగే నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఒక మేజర్ విషయం ఏంటంటే 
ప్రేమంగనం అనే మాట్లాడినప్పుడు కూడా మీరు ఏ పా ఎటువంటి చదివి చేపట్టలేదు అసలు ఏంటి ఆయన త్రిమంగనమా త్రిమంగనం అయితే కాదు ఎందుకనంటే ఈ ఆవిడకి ఎప్పటి నుంచో ఒక పెయిన్ అనేది ఉంది ఎందుకంటే మున్సిపాలిటీ అనేసరికి ఒక చెత్త ఎక్కువగా ఉంటుంది అని ఒక ప్రగాఢంగా ఆవిడ తాలూకా నమ్మకం ఎందుకంటే ఆ చెత్త అనేది మనం క్లీన్ చేయాలి క్లీన్ చేయాలని దానికి తగ్గ వనరులు ఉండాలి పంచాయతీ టైంలో ఉన్న స్టాఫ్ మాత్రమే ఇప్పటికీ కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఆ స్టాఫ్ని మనం పెంచుకోవాలి లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న చెత్త ఇప్పుడు చట్టం అనేది ఎంత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినా దాని ఆచరణలో కూడా మనం కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఎందుకంటే మన చెత్తను మన ఇంట్లో ఉంచుకున్నప్పుడు వీధిలో పడేయకుండా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా డస్ట్బిన్ అనేది ఇచ్చాం అవి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరూ చేయట్లేదు పెచ్చలు విడిగా రోడ్డు మీద వదిలేస్తున్నారు మెన్ పవర్ చూస్తే తక్కువగా ఉంది ప్రజలు కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి ఎందుకనంటే ఒక రెండు రోజులు చెత్త తీయకపోతే వీధి అంతా దుర్గంధం వస్తుంది అదేవిధంగా మన జాగ్రత్తలు మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి అలాగే ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి అలాగే దానికి అనుగుణంగా మున్సిపాలిటీ కూడా మార్పులు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒక చిన్న సమస్య అనేది చాలా లేవనైతుంది జనసేన పార్టీ దానికి అంత ఖర్చు అవ్వలేదని కూడా నిజాలని జనసేన పార్టీ నిరూపించింది దానికి మీ కౌన్సిలర్లో సమాధానం లేకపోవడం చూసి కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఏ రోజు కూడా మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయట్లేదు ఎంతసేపు కమిషనర్ ని ఆమె టార్గెట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కమిషనర్ దానికి తగ్గ రెస్పాండ్ అవుతారు పార్టీస్ కాబట్టి మీరు వైసీపీ కావచ్చు ఆవిడ జనసేన కాబట్టి జబాబుదారు కమిషనర్ కాబట్టి కమిషనర్ కమిషనర్ ని ఆమె అడిగింది ఆమె కమిషనర్ ని ఏ రోజు కూడా అక్కడ గౌరవ చైర్మన్ పర్సన్ సీట్ లో కూర్చున్న వాళ్ళని గాని లేకపోతే గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులు అయిన మమ్మల్ని గానీ లేకపోతే ఆమె ఏ రోజు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయదు ఎంత మాట్లాడినా ఆమె కమిషనర్ నే టార్గెట్ చేసుకుంటూనే మాట్లాడతారు కమిషనర్ అవినీతి పాల్పడుతున్నాడు కాబట్టి కమిషనర్ నే టార్గెట్ చేస్తున్నారు కమిషనర్ మీద ఆమె గతంలో నాలుగు సార్లు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఏ రోజు కూడా ఆయన మీద ఎంక్వైరీ అనేది కూడా పడలేదు ఎందుకంటే ఆయనలో ఎంతో కొంత నిజైతే ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ లోకల్ గా గ్రౌండ్ రియాలిటీలోకి వచ్చేసరికి స్టాఫ్ కొంత సరిగా పని చేయకపోవటం లేకపోతే కొద్ది ఓల్డ్ అయిపోయి కొంతమంది స్టాఫ్ లో పదకొండు మంది చనిపోవటం స్టాఫ్ చాలా తక్కువగా ఉన్న కారణంగా వాటికి నలుగురు మాత్రమే పని చేయగలుగుతారు రెండు వేల మంది ఉన్న జనాభాకి నలుగురు సేపర్లు ఎక్కడ సరిపోతారు న్యూ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని అన్ని స్థాయిల్లోనే కూడా చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇది స్టేట్ లెవెల్ గా తీసుకునే వాల్సిన నిర్ణయం ఒక మున్సిపాలిటీ తాత్కాలికంగా వేసుకునే వెసులుబాటు మన కరోనా టైంలో ఇంచుమించు ఒక ఇరవై ఐదు మందిని మనం వేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా శాలరీస్ అనేది గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి లేదు మన తాలూకు కట్టే పన్నుల రూపంలో జనరల్ ఫండ్ లో నుంచి తీసేవాల్సి వస్తుంది ప్రతి నెల కూడా ఇంచుమించు ఒక ఐదు నుంచి ఆరు లక్షలు ఒక్క శానిటేషన్ స్వీపింగ్ కి ఇరవై ఐదు మందికి సంవత్సరానికి అరవై లక్షలు మాత్రం ఖర్చు అవుతుంది అక్కడ అనుకున్న రీతిలో అక్కడ రావట్లేదని చెప్పేసి అని గవర్నమెంట్ దాని తాలూకు నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది అంటే కరోనా టైంలో ఇప్పటికైనా సరే ఏ డీజిల్ ఏ ట్రాక్టర్ ఎంత అవుతుంది ఎంత ఖర్చు జరుగుతుంది ఒకసారి పరిశీలన చేసే ప్రయత్నం చేస్తారా కదా నేను ఆల్రెడీ ఈ ఛార్జ్ తీసుకున్న మరుసటి రెండు రోజుల తర్వాతే కంప్లీట్ గా ఎంత వరకు మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు ట్రాక్టర్లకి ఏంటి అసలు ఎన్ని ట్రాక్టర్లు పనిచేస్తున్నాయి కాంపాక్టర్ ఎక్కడ ఉంది మొత్తం కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన తీసుకోవడం కూడా జరిగింది మేము కూడా ఏంటంటే దీని మీద ఒక ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటూ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ మంచి టైంలో నాకు ఈ అవకాశం రావడం దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం కూడా ఒక అవకాశం దొరికిందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక ట్రాక్టర్ కూడా లీటర్ డీజిల్ వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం లీటర్ రెండు కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్లు వస్తుంది కానీ దాని ట్రాక్టర్ దానికి సైజు తొట్టి చూస్తే ఒక రెండు అడుగులు మాత్రమే ఉంటుంది ఒకవేళ దాన్ని హైట్ ఏదన్నా ఒక నాలుగైదు అడుగులు హైట్ పెంచుకునే అవకాశం ఏమైనా కల్పిస్తే గవర్నమెంట్ వారి తరఫు నుంచో లేకపోతే పోలీసు వారి నుంచో తెలుపుకుంటే మీరు ప్రత్యేకమైన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది ఉంది కాబట్టి ఈ నిర్ణయాన్ని ఆల్రెడీ కమిషనర్ ద్వారా దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది రేపు వచ్చే మీటింగ్ కల్లా ఈ నాలుగు ట్రాక్టర్లో లంచ్ మించి ఒక నాలుగైదు ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి దీని బాడీని కొద్ది హైట్ చేసి అదే బడ్జెట్ అదే వంద రూపాయల లీటర్ వంద రూపాయల డీజిల్ లీటర్ తోటి ఎక్కువ చెత్తను సేకరించే భాగంగా ఒక రూపొందించాలని చెప్పి గౌరవ కమిషనర్ వారికి మనం చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కూడా ఈ మంత్ లో అది కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను గౌరవ మున్సిపల్ సైడ్ పర్సన్ తమనా రాపనాయుడు గారితో ముఖాముఖి మాట్లాడడం ఎన్నో సమస్యలని రానున్న రోజుల్లో ప్రజా సమస్యలను పరిష్కారం చేస్తాను ఖచ్చితంగా శాసనసభలు ఇచ్చిన మాట ఏదైతే ఉందో
ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి